নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন কেরিয়ার প্লাস চ্যানেল বন্ধুরা আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ নিয়ে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ এম সি এম স্কলারশিপ নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুখবর কারণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপের আবেদন তো বন্ধুরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিন্তু সব থেকে বড় স্কলারশিপ এটি এবং এটাতে যদি আপনারা আবেদন করেন আপনারা কিন্তু অবশ্যই টাকা পাবেন আপনারা স্কলারশিপ পাবেন কারণ আমি নিজে পেয়েছি এবং আমার বন্ধুরাও পেয়েছিল তো বন্ধুরা আপনারাও কিন্তু টাকা পাবেন কারণ এটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম্বার ওয়ান স্কলারশিপ বলাই যায় নবান্ন স্কলারশিপ এবং এই স্কলারশিপ এই দুটো স্কলারশিপ কিন্তু আপনাদের টাকা দেবেই তো আমরা কিন্তু নবান্ন স্কলারশিপ নিয়ে একটু ভিডিও বানিয়েছিলাম কীভাবে আপনারা আবেদন করবেন সেই নিয়ে তো বন্ধুরা আজকে কিন্তু এই ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব স্বামী বিবেকানন্দ এম সি এম স্কলারশিপটিতে আপনারা কীভাবে আবেদন করবেন এবং কীভাবে আপনারা টাকা পাবেন অর্থাৎ স্কলারশিপ পাবেন তো বন্ধুরা দেখুন আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এটা যারা মাধ্যমিক পাস করেছেন এই এই বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন এবং গ্র্যাজুয়েশন পাস করেছেন তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন তো বন্ধুরা তো আমরা বিস্তারিতভাবে দেখে নেব আমরা আছি স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তো এই স্কলারশিপটির আরেকটি নাম কিন্তু বিকাশ ভবন স্কলারশিপ অর্থাৎ বিকাশ এই স্কলারশিপকে কিন্তু বিকাশ ভবন স্কলারশিপও বলা হয় তো বন্ধুরা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেব তো সেই লিঙ্কে গেলে আপনারা এই পেজে চলে আসতে পারবেন তো আবেদন কিন্তু অনলাইন অফলাইন দুটো ভার্সেনেই হবে অর্থাৎ আপ দুটো মোডেই হবে আপনারা কিন্তু অনলাইনে আবেদন করার পর কিন্তু আপনাদের আবার অফলাইনেও কিছু কাজ রয়েছে সেগুলো কিন্তু জানা দরকার আপনারা কোনো ইন্টারনেট ক্যাফেতে গেলে কিন্তু আপনাদের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটি করে দেবে কিন্তু অফলাইনের যে প্রসেসটি রয়েছে সেটা আমি আপনাদের এই ভিডিওতে ডিসকাস করব তো ভিডিওটি পুরোটা দেখুন এবং যারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই ভিডিওটির নিচে থাকা রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমাদের কেরিয়ার প্লাস ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেলেখানে অবশ্যই ক্লিক করো তো বন্ধুরা দেখুন ভিডিওটিতে এখানে হোম পেজে আছি আমরা তো এখানে অ্যাবাউট যে লেখা রয়েছে অ্যাবাউটে আমাদের যেতে হবে অ্যাবাউটে গিয়ে আমরা দেখে নেব যে কত পার্সেন্ট লাগবে এবং কত টাকা পাওয়া যাবে দেখুন এখানে আপ ও বন তার তার ওপর একটা কথা বলতে যাই যে আপনাদের কিন্তু পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে অর্থাৎ আপনাদের নিজস্বে মানে নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আপনাদের নিজেদেরই কিন্তু একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তো আশা করছি এখন সকলেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে আপনাদের যদি জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্ট থাকে তবুও কিন্তু আপনারা সেই অ্যাকাউন্টেও টাকা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো দেখুন আপনি যদি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকেন অর্থাৎ আপনি যদি আর্টসের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন এবং আন্ডার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ আপনি যদি উচ্চ মানে পাস করে ক্লাস ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে থাকেন তাও কিন্তু তাহলে কিন্তু আপনি মান্থলি হাজার টাকা পাবেন অর্থাৎ মান্থলি হিসাব এটা কিন্তু টাকাটা আপনাকে বছরে একবারই দেবে সেটা বারো হাজার টাকা যেটা আমি পেয়েছিলাম আমি জিওগ্রাফি অনার্সের স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমি জিওগ্রাফি অনার্সের স্টুডেন্ট ছিলাম সেটা কিন্তু বিএ কোর্স বিএসসি নয় তার জন্য আমি বারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম এককালীন অর্থাৎ বাৎসরিক তাহলে মাসে এক হাজার করে বা বারো মাসে বারো হাজার এবং যারা কমার্সের স্টুডেন্ট বিকম তারা কিন্তু মাসে হাজার টাকা করেই পাবে অর্থাৎ বারো হাজার টাকা এককালীন বছরে পাবে এবং সায়েন্সের স্টুডেন্টরা কিন্তু পনেরোশো টাকা মাস মাসে পাবে অর্থাৎ বছরে কিন্তু আঠেরো হাজার টাকা পাবে তো আপনারা এটা ভালো মতো দেখে নিন পিজি অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যারা এম এ করছেন তারা কিন্তু মাসে দু হাজার টাকা করে পাবেন অর্থাৎ অর্থাৎ বছরে কিন্তু চব্বিশ হাজার টাকা হিসেব করলে তো এইভাবেই কিন্তু টাকাটার হিসেব হয় তো যারা উচ্চ মাধ্যমিককে পড়ছেন অর্থাৎ মাধ্যমিক পাস করেছেন তারাও কিন্তু মাসে হাজার টাকা করে বছরে একবারে বারো হাজার টাকা পাবেন তো এটা কিন্তু প্রচুর টাকা দেয় এখানে আর এবং এখানে আপনারা টাকা পাবেন এটা হানড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারি তো দেখুন কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে আপনাদের ফ্যামিলি ইনকাম আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হওয়া চলবে না এবং আপনাকে কত পার্সেন্টেজ পেতে হবে দেখুন মাধ্যমিককে আপনাকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেতে হবে যদি আপনি ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে মাধ্যমিকে কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ে থাকলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং উচ্চ মাধ্যমিকেও আপনারা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকে যদি আপনারা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা যারা যারা কলেজে ভর্তি হয়েছেন এই বছর তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এবং আপনারা যদি যারা আগের বছর স্কলারশিপ পেয়েছেন ফার্স্ট ইয়ারে এবং সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছেন তারা কিন্তু রিনুয়ালও করতে পারবেন এবং তার সাথে সাথে যারা যারা এবার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন অর্থাৎ
দেখুন এখানে সমস্ত কিছু প্রসেস দেখানো মানে বলা আছে তো আবেদন শুরু হয়েছে দশই সেপ্টেম্বর থেকে দেখুন ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন দু আবেদন শুরু হয়েছে দশ সেপ্টেম্বর থেকে এবং আবেদনের লাস্ট ডেট কিন্তু নভেম্বরের তিরিশ তারিখ অর্থাৎ তিরিশ এগারো দু তো স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু করে এখানে দেওয়া রয়েছে অ্যাপ আবেদন প্রসেস তো এটা ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তো দেখুন সমস্ত কিছু রয়েছে তো দেখুন কি কি ডকুমেন্ট এখানে আপলোড করতে হবে স্ক্যান করতে হবে তো দেখুন এখানে কন্যাশ্রী অ্যাপ্লিকেশনও কিন্তু রয়েছে তো দেখুন মার্কশিট ফর মাধ্যমিক এক্সামিনেশান মার্কশিট ফর লাস্ট বোর্ড কাউন্সিল মানে মাধ্যমিকের মানে অ্যাপ্লিকেশনটা এক্সামিনেশনে কিন্তু মার্কশিট দরকার লাগবেই এবং লাস্ট আপনি যে এক্সামটি পাস করেছেন অর্থাৎ এইচএস পাস করে থাকলে এইচএস পাসের যে এক্সামিনেশনের যে মার্কশিট সেটা দিতে হবে এবং মাধ্যমিক পাস করে থাকলে মাধ্যমিক পাসের মার্কশিটটা দিতে হবে তারপরে ইনকাম সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেট কিন্তু বিডিও থেকে নিতে হবে না হলে আপনার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের থেকে নিতে হবে তো আপনি যেটা খুশি সেটা নিতে পারবেন কিন্তু গ্যাজেটেড অফিসারে হওয়া চাই তো এটা কিন্তু কন্যাশ্রী অ্যাপ্লিকেশন লিখা রয়েছে কিন্তু আপনারা যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তারাও কিন্তু সেম মানে সেম কিন্তু ডকুমেন্টস দরকার তো দেখুন এখানে আপনারা যদি প্রসিড ফর রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সামনে এই পেজটি খুলে যাবে তো আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি দেখুন এই পেজটি ওপেন হয়ে গেল এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবার পর দেখুন আপনাদের সামনে এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবে আমি এটাকে ডেস্কটপ মোডে করে নিচ্ছি তাহলে দেখতে সুবিধা হবে দেখুন এখানে ভাবার বিষয় অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু অ্যাপ্লাই করে যায় কিন্তু টাকা পায় না কারণ তারা ভুল ঠিকানায় চিঠিটা পাঠায় এবার আমি আপনাদের বলে দিই আপনারা যে অনলাইনে ফর্ম ফিল করবেন অনলাইনে ফর্ম ফিল করার পর আপনাদের দুটো বা তিনটে পেজ আসবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর্মের তারপর বারকোড আসবে ঠিক আছে বারকোডগুলো আপনাদের প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসের সাথে লাগাবেন লাগানোর পর আপনাদের পোস্ট অফিসের মারফৎ অর্থাৎ পোস্ট অফিসের সাহায্যে আপনাদের কিন্তু বিকাশ ভবনের ঠিকানায় পাঠাতে হবে কিন্তু বিকাশ ভবনের কিন্তু অনেক অ্যাড্রেস রয়েছে চার পাঁচটা আলাদা আলাদা অ্যাড্রেস রয়েছে তো আপনি যেই মানে লেভেলে রয়েছেন এখন মানে যে এডুকেশন লেভেলে রয়েছেন অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আলাদা ঠিকানায় পাঠাতে হবে যারা কলেজের স্টুডেন্ট রয়েছেন তারা কিন্তু আলাদা ঠিকানায় পাঠাবেন তো এটাই কিন্তু অনেকে ভুল করেন এর জন্য কিন্তু টাকা পায় না তো আপনারা একদম ঠিক প্রসেসে আগালে ঠিক প্রসেসে যদি আপনারা ফর্ম ফিল করেন অর্থাৎ চিঠিটা যদি আপনারা সেন্ড করেন তাহলেই কিন্তু আপনারা টাকা পাবেন তো দেখুন যারা স্টাডিং ইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল যারা এইচএস পড়ছো মাধ্যমিক পাশ করার পর তারা কিন্তু ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে তো যারা দেখুন পলিটেকনিক কলেজে পড়ছো তারা ডাইরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ে পাঠাতে হবে তো স্টাডিং ইন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ অর ইউনিভার্সিটিস যারা সাধারণত কলেজে জেনারেল ডিগ্রিতে পড়ছো যেমন বিএ বিকম বিএসসি তারা কিন্তু ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এই মানে এই অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় কিন্তু এখানে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দেখুন লেখা রয়েছে অ্যাপ্লাই ফর ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন তো এখানে ক্লিক করে যারা যেই সিচুয়েশনে আছো যে লেভেলে আছো সেখানেই কিন্তু ক্লিক করে অ্যাপ্লাইটা করতে হবে তো অ্যাপ্লাইটাও কিন্তু ঠিক মতোই ঠিক জায়গায় করতে হবে তারপর আপনারা কি যে যে ডকুমেন্টস লাগবে আমি আপনাদের বলেই দিলাম যে আপনাদের মাধ্যমিকের রেজাল্টের কপি লাগবে জেরক্স এবং অ্যাটাচটেড করা চাই রেজাল্টে কিন্তু অ্যাটাচটেড লাগবে ঠিক আছে গ্যাজেটেড অফিসার দ্বারা অ্যাটাচটেড করাতে হবে শুধুমাত্র রেজাল্টে আর কিছু না আর মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড লাগবে আপনাদের বয়সের প্রুভের জন্য এবং আপনাদের যেটা লাগবে সেটা হলো ব্যাংকের পাসবুকের ফ্রন্ট পেজের ছবিটা যেখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লেখা থাকবে তারপর আপনাদের আধার কার্ডের এক কপি জেরক্স লাগবে আধার কার্ড না থাকলেও চলবে তো দিয়ে দেওয়াটা ভালো আর তাছাড়া লাস্ট যে এক্সামে পাস করেছেন সেটার মার্কশিটে জেরক্স লাগবে আর মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড লাগবে আর কিছু লাগবে না ঠিক আছে তো আপনার সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন এখানে দেখুন কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট অপশানে রয়েছে আপনারা যে চিঠিটি পাঠাবেন সেটা কোন ঠিকানায় পাঠাবেন দেখুন ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন আপনারা দেখে নিন যে এখানে প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যাড্রেস রয়েছে তো এই আলাদা আলাদা অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনাদের পাঠাতে হবে তো সমস্ত কিন্তু সমস্ত কিছু কিন্তু বিকাশ ভবনের অ্যাড্রেস নয় এখানে কারিগরি ভবন রয়েছে বিকাশ ভবন রয়েছে তারপর আপনারা দেখে নিতে পারছেন এখানেও বিকাশ ভবন রয়েছে কিন্তু কিছুটা কয়েকটা নাইন্থ ফ্লোর কয়েকটা টেন্থ ফ্লোর তো এখানে এগুলো কিন্তু ভাগ করা রয়েছে তো আপনারা কিন্তু ঠিকমতো দেখে শুনে তবেই অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন 
এবং ঠিকঠাক প্রসেসে আগাবেন তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই টাকা পেয়ে যাবেন তো বিকাশ ভবন স্কলারশিপ কিন্তু এমন একটি স্কলারশিপ যেখানে কিন্তু সবাই টাকা পায় আপনি যদি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ে অ্যাপ্লাই করে থাকেন অবশ্যই আপনি টাকা পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করে নিন করে নিন কারণ শেষের দিকে কিন্তু প্রচুর সার্ভারের প্রবলেম থাকে এটা আমি নিজেও ফেস করেছিলাম তো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাপ্লিকেশনগুলি করে নিন বন্ধুরা আমি যখন কলেজে পড়তাম যখন আমি রিনুয়াল করেছিলাম তখন কিন্তু আমি দেখুন আমার যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম রিনুয়াল অ্যাপ্লিকেশন ফর স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মেডিট কাম মিন্স স্কলারশিপ স্কিম পার্সিং বিএ জিওগ্রাফি অনার্স তো এখানে আপনাদের অনার্সটা দিতে হবে কোন অনার্স নিয়ে পড়ছেন এবং আপনি যদি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়েন সেটা দিতে হবে তো তারপর আপনি যদি এম এতে ভর্তি হয়ে থাকেন পোস্ট গ্রাজুয়েটে তাহলে সেটা দিতে হবে আর এখানে রিনুয়াল কথাটা কেটে দিতে হবে যারা যারা ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করছেন তাহলে এখানে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন কথাটি লিখে দেবেন রিনুয়ালের বদলে তো এখানে ফর্মে বা দিকে ফর্ম আপনার নাম বাবার নাম অ্যাড্রেস পিনকোড পোস্ট অফিস পুলিশ মানে পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট পিনকোড মোবাইল নম্বর দিয়ে দেবে দিয়ে দেবেন এবং যে ঠিকানায় পাঠাবেন সেই ঠিকানায় অ্যাড্রেস ডান দিকে দিয়ে দিতে হবে তো বন্ধুরা আশা করছি আপনাদের বোঝাতে পারলাম ভিডিওটি বলতে গিয়ে আমি অনেকবার আটকে গেছিলাম কারণ আপনাদের বোঝানোটা আমার মূল লক্ষ্য ছিল আপনাদের কিভাবে বোঝাবো অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা কিভাবে করবেন কারণ প্রচুর ক্যান্ডিডেটের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি বাতিল হয়ে যায় এর জন্যই কারণ তারা ঠিকঠাক অ্যাড্রেসে কিন্তু সেন্ড করতে পারে না তো বন্ধুরা এটা কিন্তু অনলাইন অফলাইন দুটো মোডেই করতে হবে তো অনেকে কিন্তু অনলাইন করে রেখে দেয় আগের মানে কিছু মানে আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন কিন্তু আমার বন্ধুরা অনেকেই অ্যাপ্লিকেশন করেছিল কিন্তু টাকা পায়নি আমি পেয়ে গেছিলাম তখন তারা বলল যে ব্যাপারটা কি টাকা কেন পেলাম না তখন তাদের থেকে শুনলাম যে তারা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল শুধু অফলাইনে করেনি তো এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করে তো এখানে কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করবার পর সেই ফর্ম সমেত আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট কিন্তু পোস্ট অফিসের মারফত বিকাশ ভবনে অ্যাড্রেসে পাঠাতেই হবে তো বন্ধুরা আশা করছি আপনাদের বোঝাতে পারলাম ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন যত পারুন তত শেয়ার করুন কারণ সকলকে জানিয়ে দিন সকলকে জানিয়ে দিন যে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ মেরিট কামিন স্কলারশিপ শুরু হয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশন এবং আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন যাতে সবাই ঠিকমতো আবেদন করতে পারে ঠিকমতো গাইডেন্স পায় তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং আমাদের কেরিয়ার প্লাস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে বেলেগানে ক্লিক করুন তো বন্ধুরা আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভিডিওতে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ